你竟然给我下药！你爬上我的床，真是不择手段。不，你不是我，我没给你下药。还说不是你吗？敢说假话，就敢付出心的代价！你别这样，由不得你。滚出去！别在这儿！石叔叔，你怀孕了？石叔叔，长本事了，想用孩子来稳固你姑姑太太的地位？不是的，云天，我没有这样想，你要相信我。石叔叔，你可真让我收起你这副可怜兮兮的样子。滚出去！别在这跟我演戏。陈小姐，先回吧。这是我和云婷之间的事，你不要来了。陈小姐，我劝你识趣点。云婷根本不想见到你，你也不可能凭着这个孩子母凭子回的。再说了，这个孩子真的是云婷哥哥的吗？你说这句话是什么意思？字面意思。我听说你在石家的时候就生活过了，和很多男人有关系，所以你胡说！石叔叔，你今天就算打死我，我也要说，我根本看不惯你拿个野种来糊弄云清哥哥，血口喷人！石叔叔，你以为你随随便便生个孩子就能来糊弄我？不要听他胡说！我肚子里孩子就是你的，石叔叔，我不管你耍什么花样，这个孩子我都不会，必须打掉。宝贝。妈妈一定会好好保护你的，绝对不会让任何人伤害你。妈妈这就带你离开。给石叔叔做手术的医院安排的怎么样了？手术已经安排妥当，可是夫人跑了。什么？这个该死的女人！给我找！就算翻遍整个南城，也要给我把人找到。是。你们干什么？你们是谁？喂，是你啊，石小姐，好久不见呀！你说说你，大着个肚子还到处乱跑啊？万一伤着孩子了怎么？看看你这肚子，他是要生了吧？你你要干什么？这个是云婷的孩子，你不能伤害他。干什么？你说我干什么？要不是那个老不死的非要要你肚子里的孩子，你以为你还能活到今天吗？好痛，好痛，痛喂，我要杀了！求求你救救我的！放心，我一定会救你的孩子。帮他把孩子生下来，听着，只要孩子。这位大人，云婷哥哥说了，最好是让他难产死掉。脏话说！你把我的孩子带出来。什么你的孩子？很快就不是了。你什么意思？把你孩子带走。把我的孩子还给我。就你也配拥有我银婷哥哥的孩子啊？看看你现在的样子，连狗都不如，我碾死你犹如碾死一只蚂蚁、啊。我可是奉命行事，云婷哥哥根本不认你肚子里的野种。闭嘴！现在不是野种。啊，对，不是野种。
，林志的孩子将会是我和林婷的孩子。至于你，就下去和莹莹言深渊吧。你不会让你伤害我的孩子的。不可能！那你以为这些人是谁的？云婷哥哥说了，巨母留子。谁说楚啊？谁说楚？今天就是你的葬身之日喽！<笑>来人啊，把这里一把火给烧了，不要留下任何把柄。哎，好烫！奶奶，我肚子里还有一个孩子。放心，宝贝，妈妈一定会带你出去的。妈妈一定会带你出去的。妈妈一定会带你出去的。妈妈一定会带你出去的。妈妈如果隐藏是天空的一封信，能不能再听一听，听你的声音？怎么只有孩子？石楚楚呢？不知道，我去的时候只看到了孩子，石楚楚已经不在那儿了，孩子光溜溜的躺在床上，连个包裹都没有。如果不是我去的及时，孩子能被活活冻死。大概。他觉得孩子是个累赘吧，所以。敢抛弃我的孩子，石楚楚，你这个贱人！顾总，夫人找到了，只是夫人她说，脚外一出飞就仓库着火，夫人也在那边。夫人因为吸入太多浓烟，抢救无效，已经宣布死亡了。什么？石楚楚怎么会在废旧仓库里啊？难道是跟别人私奔才是落脚在那里？那那是他自作自受，死了干净。从现在开始，谁也不许跟我提石叔叔的事情。我的孩子，没有这种恶心下作的怕。石叔叔，你安心的去吧，要怪就怪你大王。你以为你随随便便生个孩子就能来父母？银婷哥哥说了，巨母留子。今天就是你的葬身之日。哎呀，一回到江城就昏迷了，果然有顾云婷的地方就跟我爸私奔闯。啊，糟糕，今天还约了和顾氏人见面。我得赶快把宝贝安顿好。妈咪，宝贝想用 daddy， 宝贝出门去找 daddy 啦。小朋友，你没事吧？哇，胡叔长得好帅呀！可以做宝贝的 daddy 吗？这孩子怎么莫名有种熟悉的感觉？小朋友，你叫什么名字啊？怎么一个人跑出来？你的父母呢？我叫宝贝，今年五岁了。宝贝没有呆地，叔叔，你能做宝贝的呆地吗？小朋友，爹爹是不可以乱认的。嗯，要不要让叔叔给你妈妈打电话？哦。去联系一下他的妈妈，让他妈妈把他接走。这么小的孩子，也不怕一个人走丢了。是。喂，孩子在你那儿。好的，我马上过来。联系上他的家人了吗？联系上了，孩子妈妈马上就来。不是你这孩子。
怎么这么没礼貌啊？妈咪，我的孩子有没有礼貌？用得着你管？你你怎么了？我没死，害怕了？你这个贱女还真是命硬啊！当年的那场大火，怎么就你妈给烧死了？好不容易活了下来，就应该夹着尾巴躲在阴暗的角落里，苟且偷生，居然还敢回来？是嫌弃你命太长了吗？不会，你做了这么多见不得光的事情，你良心不会痛吗？你少唬我，你放心，来日方长，我们新账旧账一起算。不行，绝对不能让魏天科知道当年的事儿，不然我这么多年我所筹划的一切就都毁了。那还是被接走了。嗯。云婷，我看到那个孩子就想到了瑞瑞。你说要是楚楚还在的话，是不是瑞瑞的病就好了？不要再给我提那个贱人，他不配做瑞的妈。要不是他，瑞瑞不会那样。可是云婷，够了！叔叔不要在我面前提“楚楚”三个字。五位，你越线了。对不起，云婷，我只是太担心瑞瑞。我还有个会。我先过去。看来是我多想，一个死了的人再出现，只会惹人嫌罢了。石楚楚，我能杀你一次，也能杀你第二次。喂，帮我办件事儿，认清楚这个人。尽快给我解决了，定金已经打到你卡上了，事成之后剩余的钱会一定转给你。我不管你用什么手段，我要让你活好死。嗯，主要是这里和这里需要你具体沟通一下。我给您介绍一下，这位就是 DC 项目设计师石楚楚小姐。石楚楚，石小姐，你还活着，太好了。只是石小姐，这么多年你到底去哪儿了？既然你还活着，为什么不早点回来找云天哥哥？你知道这么多年云天哥哥吃了多少苦吗？如果你早点回来，瑞瑞也不会。我为什么不回来？吴小姐不知道吗？石小姐，我只是觉得云婷哥哥这么多年吃太多的苦，为他打抱不平。我不知道我到底哪句话说的让你不舒服了，到底是让你对我动手的地步。石叔叔，你还敢出现在我面前，还敢耽误我的命运，动我的人？云婷哥哥，我没事的。石小姐也可能有她不得已的帮助。你不用听她说话，她自己犯下了错，自己弥补。石叔叔，你最好给我一个解释。解释？当年是你婚内出轨，弃我如敝帚。怎么？顾大总裁，你是失忆了，还是说你看我没死，失望了？石楚楚，闺女，来人吧，你放手。石叔叔，你可以呀、啊。既然当年假死脱身，现在为什么要回来？说，你到底有什么目的？你现在是要接受杀戮无常？我劝你最好老实一点，别想逃跑，否则……否则怎么样？要杀了我吗？伶牙俐齿，回来再找你算账。喂。石楚楚，你可真贱呢！这么快就和别人搞上了，还有个那么大的孩子，可笑！总比有些人明知道别人有家庭，还凑上去当小三的好。
，石楚楚，看你能嚣张到什么时候。石楚楚就是个定时炸弹，有他在，云天哥哥早晚会知道当年那场火的真相啊！我顶替他救云天哥哥的事儿，早晚会露馅的。石楚楚必须死！废物，石楚楚都舞到我面前来了，你们到底什么时候动手？如果顾云天知道宝贝的存在，会不会抢走他？不行。宝贝是我的命，谁都别想抢走。这些年他倒是过得还是潇洒，都想着你。瑞瑞如今变成这个样子，都是因为他。总裁，太太不见了。石楚楚，还想顾忌张氏？这次休想跑！鼓掌！就算发了第三针，也要给我把人找到。是。你托了好多关系才给你搞到上两张船票，楚楚，你这到底是怎么得罪过于婷了呀？他是石宝贝的亲兵，什么？他竟然就是宝贝那个渣爹？当年他把你害得那么惨，现在又对你为追堵截的，他到底想干什么呀？我还得给你解释，顾云婷的人已经在来的路上，再不走就来不及了。如果让他发现宝贝，宝贝就会被他抓走。楚楚，你带着宝贝走，有什么事我给你挡着。今天你们谁也别想走。是谁？想干什么？别他妈的废话！来人，抓了赶紧交差！追！别让他们跑了，给我追！小严，你赶快带着宝贝走，他们要抓的是我，我去把他们引开。妈咪，我不要，我小姨带去，我要跟妈咪在一起。宝贝，跟着小姨走，我去把他们引开，等引开了我们再回。妈咪一定要带着宝贝，一定！妈咪答应你，我们拉钩。拉钩。宝贝就交给你了，万事小心，你一定要平安回来啊！到底是谁派你们来的？顾云婷吗？那个鼠威！别他妈的废话！有人出钱买你的命，我们只是奉命行事，冤有头债有主，你下去可别怨我们！石楚楚！石楚楚！顾云天，是你救了我。石叔叔，我是不是和你说过，不要妄想逃跑？我要去哪儿是我的自由。好，既然你没死，那就赎罪吧。雨都停了你带我来这儿干嘛？让你看看你当年做的好事。记得你说我们要快乐。抱歉，弟弟忙了两天才有时间来看你。顾云婷和吴威竟然有这么大个儿子，爹地可以陪我一起验餐吗？可以。他是谁？爹地的一位朋友。你先去上课吧，放学弟弟来接你。看完了吗？你什么意思？要不是当年你和野男人私奔，抛弃他，他也不会变成这样。这都是你犯下的罪过。我什么时候和野男人私奔？还有，他不是你和无畏的孩子吗？你难道当年那个孩子没有死？楚楚
。住手！你听我说，顾婷婷现在在满世界找你，你必须收拾行李，马上跟我走。我们去国外，去没人认识的地方，把孩子养大。可是怎么办？我会惨的，孩子。那孩子。我死了。什么？那孩子早产，那你就要折了。我的孩子，嗯、我的孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，如果你刺激到他病情加重，我绝对不会饶了你。孩子，妈咪以前不知道你的存在，现在知道了，妈咪一定会补偿你。签下这份文件，我允许你一个月见瑞瑞一次。一次？你做梦？那你就永远别想见到瑞。每周两次。合同删掉第三条和第七条，一个月两次，杀人犯法，不值得。一个月四次，不然我自己想办法。你不可能永远操作。如果你能让品牌销量创新高，我可以考虑不阻止你和瑞瑞相见。我这周末就要见瑞瑞。可以，在瑞瑞没有认可你之前，你不许告诉他你的身份。陈江，什么？失败了？一群废物！石楚楚，我就不信你自己这么走运，咱们走着瞧。喝点奶茶吧。谢谢吴小姐。不客气，大家都辛苦了嘛。不吃啊，谢谢。你怎么在这儿？顾云婷想尽办法请我入故事，福利待遇都很不错，谁会跟钱过不去呢？不可能。你可以自欺欺人，但是我现在的确坐在这里。来，大家继续喝奶茶。哎，这新来的怎么跟吴小姐说话？不知道吴小姐是未来总裁夫人吗？新来的，帮我把这些都做完，一会儿放在我桌子上去。这些并不是我的工作，让你帮我打个下手，怎么了？还委屈你了？我也不知道你是怎么进故事的。顾氏不招没用的人，你信不信我让你滚出顾氏？你让谁滚出顾氏？我爱你，不为人海的拥挤，用尽余生的。你让谁滚出顾氏？安设计师好大的威风，这顾氏何时成你家的了？我就让他给我帮个忙，他都推三阻四的。是您说的，顾氏不养无用之人，所以你在教我做。为什么不做？我来这里是要将品牌销量创新多的，而不是来学习职场文化的。既然如此，不如你当品质吧。下个月的新品发布，我倒要看看你们的真本事。我故事不养废物。光鄙视多没意思，不如我们谁输谁就滚出故事。有意见吗？没意见。希望安设计师说话算话，不要到时候。赖给顾氏不走，别耍嘴皮子！你以为有顾总给你撑腰，你就可以为所欲为吗？你输定了，我拭目以待。怎么回事？谁做的？天呀，这是你的设计呀！真不好意思。我不小心把咖啡泼上去了
，不好意思，我也手滑了。你，我怎么了？你给我等着！距离比赛就剩一个小时了，这可、个、怎么办？我有办法。比赛现场准备的怎么样？一切准备就绪，只是这是什么？石小姐的作品好像被人为破坏了。要不我们帮帮石小姐吧？不用。如果她连这点小事都做不好，那她也不适合留在故事。是。他都这样了，还能做出这么好的设计？石楚楚，只要你不出现，胜利就是我们的了。要怪，只能怪你命不好。哎呀，还好，赶得上。我们这款衣服总体呢是非常大气、显身材的，希望大家能够喜欢，谢谢。安娜设计师的这个设计果真是非同凡响啊！那接下来让我们有请石楚楚设计师。石楚楚设计师，你到底在干嘛呀？是不是胖？我也觉得，肯定是不敢来了。石楚楚设计师 ，boss， 时间到了，宣布吧。安娜，恭喜你。呃，时间已经到了，很遗憾，石楚楚设计师呢还没有到我们的现场。那么接下来，我宣布本次发布会。等等。石楚楚设计师已经来了。那接下来，让我们一起来欣赏一下他的作品吧。这件衣服是我完成的一件最喜欢的作品——水波字画。你长得挺好的，嗯，希望大家能够喜欢，谢谢大家。经过裁判的一致认定，本次发布会的第一名是石楚楚。恭喜石楚楚设计师！我输了。安设计师，我们的赌约还记得吗？你没资格赶我走。怎么，输不起？石小姐，你别欺人太甚。我说过，不要招惹。顾总，我在故事待了这么长时间，没有功劳也有苦劳吧？你不能赶我走。少云天，安娜。石楚楚，你现在是故事集团的总设计师。至于安娜，那是与设计无关，自然由你说了算。石小姐，之前是我有眼无珠，您大人有大量，饶了我吧。不好意思，我这个人小气得很。安设计师还是赶快收拾收拾，要不然大家面子上都过不去。我来。顾云婷，你干什么？不能下来！黄花油，把自己摔成这样。你可真有本事，顾云天，你这又是往哪处？我只是不想让别人觉得我苛待员工。小野种，你就待在这儿自生自灭吧，爸爸。
肯定也不会找到我。就是这儿。妈咪在这儿，宝贝去找别人帮忙。嗯，好。总裁，小少爷有消息了。带路。瑞瑞，瑞瑞，瑞瑞，瑞瑞，瑞瑞，醒醒！瑞别害怕，云南哪里都说过。我走。那你别害怕，马上就有人来救我们了。妹子。难道不是你把瑞瑞藏起来又带走吗？走啊，往哪儿走？哪里没有你的眼线？瑞瑞，你没事儿。太好了，瑞瑞。石小姐，你怎么在这儿？瑞瑞不会是你带来的吧？胡威，你少装。瑞瑞怎么弄丢的你不知道吗？云云，这么多年我一直把瑞瑞当做自己亲生的。石小姐竟然这么想，这个送给你，阿姨给你带上，好不好？你松开，石楚楚，吴威，你有什么事冲我来？冲一个孩子干什么？孩子？他只不过是一个有爹生没妈养的女童子。你在做什么？你在做什么？我在做什么？你怎么不问问你的枕边人做了些什么？瑞手这么细，手腕这么小，是要把瑞瑞的手腕给捏断吗？云婷，我不是故意的。希望都不会被发现，偏偏今天不是石楚楚。瑞瑞疼不疼？疼就给阿姨说，阿姨亲你。石宝贝一点磕着碰着都大声撒娇，可瑞瑞疼的都没办法出声。我为他不是故意的，嗯，把瑞瑞给我吧。我求求你了，我求求你了！从见面开始，他一直和我作对，现在竟然在求我。如果你真的喜欢孩子，你再跟他生一个。毕竟瑞瑞不是无为的孩子，他怎么可能用心？顾云峰，我求求你了。瑞瑞是我的儿子，你就死了这条心吧。瑞瑞是我的儿子，你就死了这条心吧。瑞瑞，走吧。跟爹爹回家，瑞，对不起，都是我不好，我没能保护好你
，走吧。我还争取瑞瑞的福利去。云婷，对不起，我……你不用解释了。瑞瑞，对不起，阿姨不是故意的，阿姨，阿姨当时就是太紧张了。小杂种，算你命大，我相信这次你还能这么走运。王海，你给那个小杂种吃的药，加点剂量。可是这样，万一出事了呢？事成之后，我会给你一大笔钱，你跑到国外去。这边我会先托准，你想办法尽快让他吃到药。这什么事儿让我们顾大总裁一个人在这儿喝闷酒啊？说出来让我听听啊！我感觉我也变了。那当初救我的时候，完全两种性格。怎么想分手了？人无非跟你在一块都六年了，你就算是块石头，也该捂热了吧？我说真的，你不打算娶她？你知道吗？不是吧？因为病了还没治好吧？哎，我说云婷啊，这除了石楚楚，你这过得跟个和尚也没什么区别了吧？嗯谁让你出现在我房间的？顾总，春宵苦短，我们滚。我早就跟你说过，我们顾总不近女色。你看看，受委屈了吧？以后记住，不要轻易靠近我们顾总。第一名，这么厉害。张总过奖了。我特别的欣赏你，这杯酒啊，咱必须得干了。张总。我实在喝不下了，楚楚，你这就扫兴了。张总，我敬你一杯，就当替楚楚赔罪了。楚楚，张总特别喜欢你的设计，多跟张总聊聊。我特别喜欢你。张总，你喝多了。石叔叔，今天这么不给张总面子，搅黄了合作，明天就得从公司走人。搅黄了合作，明天就得从公司走人。你市场部拿不下来的合作，要我设计部的人来陪酒。张经理，如果总裁知道这件事，是市场部的错还是市总的？哼，你到伶牙俐齿，张总看上你是给你面子。今天这酒，你赔你得赔，不赔也得赔。哎呦，张总，你没事吧？张总，给我抓住他！没了。你怎么在这？放开他！哎，我的女人，你的女人，顾总，您怎么会在这儿？啊，误会，这是张氏集团的张总想见见咱们的设计师。对对对，误误会误会。我看张氏集团该换。完了，安娜这个贱人太缠我了。石楚楚的触碰，我并不会难受。难道我只能碰石楚楚你放心，今天的事情我会给你一个交代的。但愿如此。让市场部经理走人。还有，天凉了，听张氏部长。总裁，少爷病情突然加重，已经送往医院了。什么？这个导师就不发了。该怎么样？顾云婷，你是怎么照顾瑞瑞的？情况不太好
恐怕。你们近期有给患者服用过什么其他药物吗？这个，这个是一直给瑞瑞吃的药。应该啊，应该还有别的。你这个是在哪拿的？这个是上次救那个弟弟的药，他好可怜哦，一直在掉头发，他会不会秃头啊？你看看这个药有没有问题？你们确定是这个药吗？我确定。对，一直是这样的包装。药被人调包了，里边的药不对。报警，赵瑞的主治医生王海。是。我是不是故意替我发泄了？那怎么办？我安排你出国。哎，敢动我顾云婷的儿子，好大的胆子！去，给我找，就算挖地三尺也给我把人找到。是。另外，去给我联系肖家，现在只有肖家能治瑞瑞婷，没别的必要。等你再通话。好的，我这就去联系。顾云婷，顾氏集团，他们找我做什么？听说他儿子心理有问题，之前呢，心理医生王海跑了，所以这才求到咱们肖家。知道了，下去吧。或许这次回国可以完成小姨的嘱托，找到失散多年的表妹。别担心，我已经联系了肖家，瑞瑞的病一定会治好的。肖家，肖贺在全球心理学上造诣第一。只是脾气有点古怪，但是只要他出手，瑞瑞的病一定会治好的。不管怎么样，我一定要治疗瑞瑞，一定要让瑞瑞好起来。你就别担心了，先回去休息吧。天空蓝，等待观众的电影，直到三，上学突然亮起灯，字幕定格在默默出平和。叔叔，你是谁？为什么在楚楚家里？谢谢你送楚楚回来。松手，别碰他！顾云婷，你干什么呀？我干什么？你告诉我，他是谁？为什么三更半夜你家里会有个男人？我三更半夜出现在这里，难道不是想让你见？峰哥，别乱说。师傅，我真是小瞧你，半夜三更半夜，男人在家里可真有。峰哥，你知道他是金秘书级的，你为什么要记他？我看他不舒服，想记记他。外边呢，你听一下。顾云婷，你也有今天。嗯、谢谢你帮我照顾孩子。你的伤？没事。峰哥，有件事我想问你。当初瑞瑞，楚楚，这件事儿是我骗了你。峰哥，当初你从火海寺里逃生，告诉我顾云婷说要去抹刘子，我只好带着你躲过他们的调查。我怕你知道瑞瑞还在他的身边，拼死也要回去，所以骗你说，说孩子死了。后来也一直没能告诉你真相，我对不起，峰哥，你别自责，我知道，你都是为了我好。顾云婷已经找到楚楚了，看来计划必须要提前了。查到了 ，boss。云婷，这是什么？不是的，云婷，我你我可以解释的。你最好乖乖给我钱，不然的话，你那小儿子也别想治好了。我给，一开始我给他钱，我就是想让他对日日用心一些，早点治好日日。可是没想到他胃口越来越大。
。云婷，你相信我，我是真的把若雨当做自己亲生的。你走吧，我想一个人静一静。警察还要继续查吗？继续，从吴威这儿下手。是。想死你了！你你疯了！你知不知道现在何云婷满城在找你，你还敢回来啊？我也不想冒这个险呢。可是我没钱了。这刚给过你吗？嗯，用完了。不如你再给我点。我没钱了。那你说，如果我被顾云婷抓到了，屈打成招，他会放过你？你这才怪呢！我先走了。想办法，有种不会。你好，你是萧和萧医生吗？萧医生啊，不好意思，你跟我一个亲人长得很像，所以是走神了。没关系，那是我荣幸。这可是唯一能让云婷信任我的机会了，一定要搞定萧何。萧医生，我代表顾氏集团来接你，时间也不早了，我们的车已经在外面等着了。您看，客气了，顾氏的请求我会考虑，我现在还有别的事情。可是，怎么？还要限制我的人身自由啊！我是真的很有诚意的。不必了，我会亲自和顾总说的。这个是我的私人号码，你带着病历晚上到酒店找我。是楚楚，真是阴魂不散。对不起，云婷是我没有。那个肖医生好像对石楚楚认识，他俩有说有笑的走了。听到说什么晚上酒店不见不散。你们在干什么？你们在干什么？跟我走。顾云婷，你干什么？放开我！你就这么缺男人吗？一天离了男人你是活不了吗？你嘴巴放干净点。我不需要你为瑞瑞卖身，我的儿子，我来安排。你胡说八道些什么？我只是早晚要和医生告服我一下。深夜酒店，孤男寡女，谁说我做什么？爱信不信，顾云婷，你该不会是吃醋了吧？少往自己脸上贴金。改天我们约个时间，一起带瑞瑞去找小何。难道我对他？太好了，肖医生，谢谢你愿意给瑞瑞治疗，谢谢你，真的谢谢你。不用那么客气，我只是觉得咱俩比较投缘。对了，石小姐，你家里还有什么其他人吗？父母早逝，家里只剩下我一个人。这样。小少爷带个小朋友回家玩，我还第一次看见小少爷那么开心呢。哦，走，看看去。哎，这是你家的一个书房。妈咪和射手叔，难道我的 daddy 真的是射手叔？这孩子像，真像。难道？快去查查这个孩子的资料。是。谢谢你啊，那我先上班了，你晚上来接我。放心吧。去查一下那个人。晚上加班。啊？为什么要加班？最近有没有什么要忙的？年终了，春季设计稿什么时候能完成？我顾氏不想闲人。
是大早上的，谁招惹他？这么冲！谢谢。怎么是你？石总监，上次的事情是我不对，您大人不计小人过，原谅我吧，让我重新回来公司好不好？抱歉，我没有生气。石楚楚，你得意什么？有你哭的时候，叫史叔叔，我过来一趟。顾云婷，你有完没完？你一会儿让我送葫芦，一会儿让我送茶水。我是设计师，不是你的秘书。怎么，使唤不动你啊？茶水是。好，我让你喝个够。你放开我！不放！你们在干什么？顾总，如果没什么事儿，我就先走了。你怎么来？云婷，我想陪你回去看看奶奶。走吧。怎么样了？您先别着急，亲子鉴定结果明天就出来了。亲子鉴定。我都你做那个了？难道这么好？帮你？怎么会是这样的？明明这么香。老夫人，您别难过了，一定不是这样子，肯定是哪里出了问题。刚刚管家说，孩子的母亲找到了。发到你手机上了，楚楚，真的是楚楚，走，找楚楚啊！好，这什么东西居然发现石叔叔还活着？窗外彼此的路，多向往，怎会失去方向？有一种悲伤。我是新的快递。你你闹闯祸，闯祸！居然又让石叔叔逃回一劫。顾云婷，你帮我下来，我自己能走。闭嘴。你是楚楚，你真的是楚楚。我是奶奶。这些年你都到哪去了？你过得好不好？你是不是吃了很多苦头？奶奶。哎，奶奶来！怎么了？怎么了？老太太的情况不太乐观，病情拖太久了，还需要二次手术。具体的，等观察几天再确定。好，都是我不好，让你们担心了。好孩子，回来就好，奶奶不怪你。可是您的身子，老毛病了。楚楚，石宝贝。也是云婷的孩子吧？嗯，当初怀的是双胞胎，也是生的时候才知道。阿弥陀佛，我就知道。奶奶，我想求您件事，求您别告诉云婷。我不想和宝贝分开。听你的，谢谢你，奶奶。奶奶，我你来干什么？你是觉得我活得太久了来气死我吗？奶奶，无为他也是一片好心。怎么？你也嫌我活得太久了？你先回去吧。云婷。
复仇。奶奶，我就先回去了，明天还有比赛，结束了，我带宝贝来看你。好，好好好。哟，石大设计师，真是冤家路窄呀、啊，在哪都能碰到你。石楚楚，别浪费时间了。评委们已经内定了我的作品，你现在进去也是徒劳无功啊。石楚楚，你得意什么？待会儿有你哭的。你这件跟刚才那个一模一样。你们公司工作都这么敷衍的吗？你出去吧。我这个和他不一样，给我三分钟。我这个和他不一样，给我三分钟。如果让我不满意的话，我会让人帮你改。怎么样，石楚楚，说的心服口服吧？我就说了，你不用进来浪费时间，是吗？两位 ，boss 已经定了石设计师先生的那一款，辛苦了，下次再做。可是刚才明明，安娜小姐，您的作品是怎么来的？还有我们客户如果 boss 没有追究安娜小姐的责任，已经是法律开庭了。安娜小姐再说下去，我们就想。我为什么不说呀？明明是他抄袭我的，你们能堵住我的口，还能堵住众人的口吗？你说谁抄袭？当然是你抄袭我了。这些是我每件作品的手稿和日期，文档留言记录。请问安娜小姐，你能说出每件作品的含义吗？我不能，我，这又能证明什么呢？反正就是你抄袭了我，我要告你。你去告，是非曲折自有公道。告，我要去告你。石楚楚，咱们走着瞧。别以为你这次赢了就可以高枕无忧了，得罪了吴小姐，她不会放过你的。你不会放过谁？安娜剽窃我作品，还说我得罪了顾氏未来总裁夫人吴小姐，不会放过我。是这样吗？顾总。我我知道错了，顾总，都是您夫人她。夫人，我什么时候又多了一位夫人？都是吴小姐。安娜，我本以为你离开顾氏会吸取教训，但我没想到你根本就不长记性。我看你是不想在这个圈子里混。顾总，对不起，我知道错了，顾总。滚！安、啊、娜，这个废物！谁收拾我？明义，楚楚，你今天可真美，谢谢。楚楚女士，多谢夸奖。楚楚，林峰哥，你也在。最近开了个新公司，和顾氏有来往，所以也受邀过来了。顾总跟吴小姐金童玉女，吴小姐身上那件礼服，我在杂志上看到过，好像上百万呢。吴小姐好幸福啊！楚楚，宴会开始了，不知道有没有荣幸邀请你共舞一曲？我当然可以。你干什么？小姐，自己做了就好。你别胡作歹为。看着石楚楚被别的男人抱着，我就不信你心里没有一点儿。我就不信你心里没有一点儿愤怒。有的时候，愤怒不一定要表现出来，就像现在，你就和过去一样的意思。不如好好儿去拥抱。我们的合作，林婷，我
，我有点不舒服，你能不能带我下去休息啊？好难受，马上就到了。吴小姐，拜成了。还没看够，你大色狼，大色狼，难道不是吗？趁人之危，趁人之危，我不介意让你尝试一下什么才是真正的趁人之危。不用听，卑鄙，大刘，石楚楚，不要挑战我的耐心。臭渣男，明明是你占我便宜，还有脸生气？你好好看清楚，这些都是谁要的？喝多了，我不记得了。我我还以为，那我的衣服呢？保洁换的。谢谢你。还不赶紧走？真想发生点什么？才，这是您上次让我查的石小姐的车祸资料，还有这次的酒会，石小姐也是被下药陷害的。如果不是总裁您及时发现，恐怕石小姐就会被蓝盛集团的张总给。过了，还让我处理吧，让其他人知道。是。啊？哎，那，好，好，哎呦，我真可爱。宝贝，你先出去玩会儿啊。来，吴楚过来。奶奶，你这是干什么呀？奶奶活不了多久了，这些东西啊，一部分给你，一部分给两个孩子，他们还小，等他们长大了再给他们。还有云亭公司百分之十五的股份，如果云亭欺负你，你就联合其他人。让他走人，奶奶，你为什么对我这么好？傻孩子，我只认定你是我的孙媳妇。楚楚，你真的是楚楚？我是奶奶。奶奶活不了多久啦，这些东西啊，一部分给你，一部分给两个孩子。奶奶，你为什么对我这么好？傻孩子，我只认定你是我的孙媳妇。手术很成功，谢谢。我今晚还有事情，要不你带瑞瑞先回家吧。好，走，我送你吧。石叔叔身边还有个孩子，去查查，那个孩子是石叔叔的哪个野男人生？是。先生，如果让云婷哥哥知道你和别人还有一个孩子，就绝不可能。那就先回去了。云婷，你送送楚楚，他们刚一上午换上没去。好，奶奶不用听话，听，你监督他。好，我知道了。刚刚警方来电话说，我还找到了，但是死了。你查出什么了？你放心，这件事情一定会查清楚的。希望你真能查清楚。什么意思？
这是吴微微写我同事给我下药的证据，希望你言出必行，说到做到。你放心，这件事情我一定会给你一个交代的。这顿饭之后，我们不要再联系了。云婷，你救过我，对我有恩，我会给你应付。但是我们不要再联系。为什么？你承诺过要娶我的。我从一开始就跟你说过，我的婚姻是需要经过瑞瑞的同意。可事实证明，瑞瑞不喜欢我是真的把瑞瑞当我自己儿子的，云婷。你再给我一点时间，你再给我一点时间。你现在住的别墅，我会过不到你的名下。还有工作方面，我也会找人给你安排。如果你还有什么其他的事情，你也可以尽管跟我来提。不要，不要，云婷，云婷，我是真的爱你啊！还有瑞士叔叔，还有他那个贱招，都是因为他们，明天才会找他，都是因为他们，我要让他们，我可好死了。林才，你这儿，少爷被人绑架了。召集陆家所有人手，给我找。是。李局，我是顾云平。你们两个想为老实人，要不要把你们吊去喂狗？叔叔，再讲点。我真是个不合格的妈妈，我连这点事都办不了。对，我们可以找顾云婷。楚楚，顾云婷已经派人去找了，你现在过去也无济于事。宝贝，给我发消息啊，在山上找到了，走。走去看一下。还没小心。曹两位早死。风哥。我马上追过来，带孩子赶紧走。好。赶紧走！是是是。妈咪来晚了，你们没事吧？我没事，真的。叔叔，我们来找上海。顾云婷来了，你赶快带着宝贝走，如果被他发现就不行了。我一定会对付他，追公公走，妈咪你放心。妈咪，你叫什么？妈咪，快，孩子，妹妹，弟弟来晚了，你没受伤吧？没事吧？她是我妈咪。妹妹，等我一下。你还敢在这发脾气？我警告你，如果再回来，我们就饶不了你。我不是说过，我们不要再见我知道你一旦做了决定，很难改变。我也不再奢望做你女朋友了，但你能不能看在我救过你的份儿上，和我继续做朋友呢？
。云婷，我想自己开公司，自力更生，可是我什么都不懂，我能不能去故事学习学习？我会给你找办法。我们之间能不见，就是瑞瑞，好久没见啊，我都想死你了。瑞瑞，你难道不想知道我妈咪为什么丢下你？你在你妈妈肚子里的时候啊，她就不想要你，因为她觉得两个孩子太麻烦，而你就是被抛弃的那个。瑞瑞，你跟她说了什么？我我就是跟他说，我以后不能再做他妈妈了。我也不知道哪句话就刺激到他了。出去。坏了我的事儿，跟你妈一样急。既然瑞瑞动不了，那我就先弄死你了。潘奶奶，您能跟我讲讲我妈咪的事吗？你原谅你的妈咪啦。妈咪是世界上最好的妈咪，她没有不要你，她每天都很想你。妈咪一直以为你死了，她一直都不知道你还活着。你看，这些都是妈咪为你准备的。每次在我生日那天，她都会抱着这个箱子偷偷的哭。妈咪一直不敢告诉你真相，怕你接受不了。她真的很爱你。如果你不信，那你就去问问看奶奶。你妈咪呀、啊，怀你们的时候特别特别辛苦。一开始三个月呀、啊，每天都在吐，吃进去都吐出来。后来医生说你妈咪身体不好，让她打掉。你妈咪舍不得，她呀，硬是咬着牙坚持过来了，挺着这么大的肚子。这跟吴阿姨说的一点都不一样。你妈咪呀、啊，可期待你们的到来了。她做了很多小玩意，你还记不记得？你经常玩的那个小兔子玩偶，那是你妈咪亲手做的。原来妈咪真的很爱我，我不是妈咪不要的小孩儿。嗯看来瑞瑞原谅楚楚了。你看吧，孩子就得有妈才行。楚楚多好的姑娘，你什么时候把人给哄回来？奶奶，你明知道我跟石楚楚不合适。你等着吧，迟早有你后悔的。出去吃大餐，我给你包，好，我走。哎，你这儿来
，也没激怒我同意去。我不觉得这个作品糟糕，我给一分。就是，你看这个作品就很糟糕，一分。看来木星集团十设计师的作品没有得到评委们的青睐啊，很遗憾，两位评委给了低分，十设计师的作品淘汰制。我不同意，我不同意。本来我以为，设计师比赛是秉着严谨、公平、公正的态度，让行业内优秀的设计师来到这里友好交流、展示自我，却没想到今天让我开了眼。叶小姐说笑了，我们本次的比赛自然是公平公正的，是吗？既然有人要求我在故事集团设计师给予作品的时候，给他打个一分，总会给我好处。不知道这两位评委。有没有遇到过相同的情况？这一部分，只要有证据都不能乱说。不过可以随意猜测，还说你被这位石摄影师收买。就是就是，他把自己标榜那么高，这么多，说不定啊，自己被收买了。正好我这个人呢、啊，最怕被弄巧了。在人找我的时候，我就放不明了，先放出来大家看看。你让我作假？没错，只要你给故事集团的设计师低分，让他不能顺利进行，这五百万就是你的了。谢谢你，别客气。我们家肖贺早就跟我打过招呼了，让我好好照顾你吧。嗯，是肖贺的，我是他女朋友。他真有眼光，我第一次见到你啊，特别喜欢。你要加油。谢谢。江小秋，你死了！怎么这么没有人帮他？是叔叔。哎，你让再再来这么等一等。你得别老心急事。나도사는게아니래너없는하늘에宝贝，宝贝，宝贝，老师说宝贝没去学习，可我早上明明把他送到车站，不可能没到啊！记者乱看，可能是贪玩。什么？我马上过来。到现在才来，孩子失血过多，我们已经给他输过血了，但是还不够，现在血不够净，你们去看看血型匹不匹配。我和宝贝血型不一样啊。用我的，我是地心血。宝贝身心血，怎么？怎么？先冷静一下。我要怎么冷静？宝贝这么小，如果出事的话，我也不活了。顾云平，对，我去找顾云平。顾云平，我可以照顾他。顾云平。顾云婷，小心你救救宝贝，他在医院急需输水，小心你救救宝贝。你先别急，说清楚，宝贝是？石宝贝，我的女儿，我们的女儿。你说什么？我在生他的时候，我才知道我怀的是双胞胎，她是你的女儿，你还有个孩子，我求求你救救她，她还这么小。阿军，警察，备车，出动全身力量，搜精清血。是。回家那儿去查了，相信很快墨黑就会找出来。石叔叔，你是不是应该跟我解释一下？解释什么？你当初为什么跟你男人闹，还带着我的孩子？顾云婷，这不是拜你所赐。你说这些不觉得可笑吗？你什么意思？你跟我说清楚。我是孩子的爹，我有权利知道。你你。宝贝好痛，宝贝真的是见不得妈咪了。宝贝，我的宝贝，吓死太奶奶了。奶奶，你知道宝贝他是？不然呢？跟你一样笨，宝贝不认你，都、就是你。
。谁指使你来的？说，是个女的，她说她是正房，要叫人一个小赵和孙子，其他我什么都不知道了。无威，敢动我的人，大哥，这个人，赶紧，别让顾云霆发现。是，大哥，别杀我，大哥。不管你做什么，你要在岗队出手和保卫东蛇，我就把你做的所有肮脏事儿都告诉顾云天，让他知道你是个什么样的东西。你敢？我敢不跟你试试我就知道了。记住了，楚楚不是你能动的人。这次我帮你收拾干净，就当是你帮我从顾云天那儿拿走几份文件的报酬。如果再敢有下次，我会亲自送你进监狱。好自为之。石楚楚，石楚楚，又是石楚楚，为什么他什么都不用做就有人护着？我偏不信这些。开车。顾云霆，不让我见孩子，觉得顾云霆太可怕了。到了，小胖子。顾云霆。这里是我家，我在这里不是很正常。倒是你，半夜三更爬到别人家的墙，信不信我报警抓你？要抓也是我抓，抓你这个人贩子。人贩子，我可是他爸。我又没承认，你不配。我不配，你配。你把宝贝丢在车站，让他被绑架，受到惊吓，夜不能寐，你就配做他妈妈了？楚楚，楚楚，你怎么了？谁欺负你了？王哥，顾云霆把宝贝抢走，还不让我见宝贝，我该怎么？该死的女人，亏我还担心你，竟然在这里跟别的男人卿卿我我。喂，给我查一下石叔叔身份证那个。不懂吩咐不完，不允许你接近小少爷和秦小姐。我是他们的妈妈，顾云霆凭什么不让我接近他？抱歉。爸爸吃药了啊！你不吃药，那病怎么会好呢？啊？给我吧。怎么不吃药？还想不想见到妈咪了？快点把药吃了，我去接你妈咪回来。石叔叔呢？他睡着了，找他有事儿。出去。顾云平，你凭什么不让我见我的孩子？我是他们的母亲。你还知道你是他们的母亲？你什么意思？石叔叔，你已经是有孩子的人，还这么说心里话？难道你一天没有男人是活不了吗？是霸道些什么？你放开我！既然你这么劝，那我满足你啊！不好了，少爷，张青昏迷了。
，宝贝，宝贝怎么样了？怎么了？爹地，我梦见妈咪出事了，我要去救妈咪。不走啊！四叔怎么样了？我跟你讲，你死就说你打你了。我什么时候逼他了？还装？孩子就是出事的命，你不让叔叔见孩子，你就是在谋杀。叔叔自杀，你打你了。自杀？袁吉亮，叔叔怎么样了？你妈咪他了，全是别人家属。我，别人现在情况不好，伤了一单没成就，赶快家属来签字。病人的情况不太好，虽然已经抢救过来了，洗了胃，但发现来的太晚了，血液里有大量的药物残留，能不能醒过来就看他自己了。妈咪，瑞瑞，你刚才是跟我说话了吗？你为什么不让孩子和他妈见面？你怎么能这么残忍？当初是你带他私奔的，私奔，逃命还差不多。你什么意思？难道不是你下令要叔叔砸掉孩子吗？当初是我做的不对，就是我不管你怎么想的，但凡有点了解，就不应该跟他们抢孩子。孩子是他的命，你凭什么跟他抢？当年他们在国外艰苦生活的时候，你这个做父亲的在哪里？你认为孩子做了些什么？我不知道他们爱过的，知道了又能怎么样？瑞瑞在你身边，却得了自闭症，还差点被人害死。这你的瑞瑞作为一个父亲，人生救不了，但是病人求生意识很弱。你们最好刺激刺激病人，激发他的求生意识，说不定还有一线生机。叔叔，醒醒好不好？哈哈哈哈哈！妈咪，叔叔不要报废了。叔叔啊，奶奶好不容易知道你还活着，还怕你又要奶奶再失去一次吗？好孩子，你不能这么狠心啊！是叔叔，你不是很厉害吗？赶快醒来！是叔叔，你要再不醒来，我就给孩子们找后妈，到时候后妈欺负他们，我可不管。
，瑞文还这么小，到时候在学校里受欺负，同学们都说他没有妈了，你忍心吗？师叔说，你要再不醒来，我现在就去给孩子们找后妈。我可以替你还债。可以替你还债，妈咪。叔叔，妈咪，你高兴，我妹妹，他也在那看妈咪，妈咪在，妈咪在哪？我在这家医院培训，求求我回照顾好的。我前面听你说，听到瑞瑞开口了，这是好现象。说明孩子在逐渐康复，太好了。孩子的好转离不开妈妈的陪伴，所以我知道，我不会再阻止他们了。那就好，我把楚楚当妹妹，也希望你好好带她。不过我听他说，他之前好像得了抑郁症，所以这次复发才吃了大量的安眠药自杀。不可能，楚楚为了两个孩子也不可能自杀，这中间。一定有什么事你没有注意到？你的意思是，你想谋害楚楚？对。而且当年楚楚生产被无微抢走的瑞瑞，按你的意思，要去母留子，还要放火烧死楚楚。我是为了楚楚的安全，才带着楚楚离开的。你说什么？我说，楚楚当年的难产遭遇和火灾，和如今的死里逃生，都是拜你所赐。这不可能！楚楚亲口对我说。就算不是，跟你脱不了干系。去查一下楚楚生产当中到底发生了什么。三弟，你快点，我们要回家了。来了来了。女儿叫别人干爹，看来我真的错过很多。嗯、臭小子，我去楚楚那儿了，你自己在家当孤寡老人吧。什么时候把楚楚和孩子哄回来，我什么时候回来。楚、嗯、楚。瑞瑞和宝贝呢？是，今天。谁来了？是不是云婷？你是奶奶，先吃饭吧。好，好，好。楚楚啊，我今天呢、啊、做这几道都是你以前爱吃的菜，来，多吃点啊。谢谢奶奶。不客气，奶奶你也多吃点。哎，吃，好吃。不出，当然不出。我只不过就是一个见不得人死人子，我有什么脸在欺负陆家的？陆家人，该死！废物，什么叫做不了什么？石楚楚不过是个女人，她总有落单的时候。我不管你用什么办法，你尽快把事情给我办好，否则别怪我翻脸不认人。群废物，叔叔叔，早晚弄死。想不到啊，啊，臭婊子！幸好我留了一手，不然真被你们给弄死。现在还怕了？啊，晚了。吴威，吴威，开门！三弟妈，你太烦了！白眼女精，我在家里赶紧过来，我好在我家报复我！臭娘们，咱们走着瞧。嗯，我先上去看看瑞瑞
，抓到了吧？带回来。他还不肯交，那就别开口了。阿军，让出消息，就说我们抓到了。一会儿不管是谁来这里，都放进来。是。竟然是你，云霞，你别听他瞎说，他肯定是乱棍咬我的，他那些事情都是他自己做的，跟我没有关系。够了，看在你救过我的份上，我一而再，再而三的对你，可你千不干万不干，永远别为我着急。不是，你听我听我解释啊，从现在开始，我们两个互不相欠。你听。你不能这么对我，明天，你相信我了是不是？你怎么来了？啊！啊我说过，敢问我，我不会放过你。敢问我，我肯定不会放。可放过我，就是你们。我可是救过云婷，他只不过是被你蛊惑了，他早晚会回心转意的。你救过云婷？嗯，赶紧。爹爹，妈咪没跟你一起回来吗？你们妈咪生着一气，不肯原谅你。你们有什么办法吗？妈妈是老实，但是每天上班那么累，都没时间出去搞对吧？好主意，那你们要不要帮爹地把妈咪约出来？约出来！我开始装了，三、二、一。你们干什么？臭不要脸，捣乱警官！石油将官，有人花钱买你的命，我不要你再痛恨你。你们给我来，我已经报警了，警察已经在来的路上，你们先走，还来得及。嘿，吓唬谁呢？老子是被吓到的。老二，别跟他废话，慢点掉水。住手！把他们都给我送警局。是，吴总，我们也是奉命行事，求你放过我们吧。奉命行事，放谁的命？你看，所有把车给藏边了，还花花他的脸。不再会给我们一大笔钱，让我们过下半辈子。我也不知道是你那女人呢，还知道我们俩是男朋友。你胡说！你胡说！一定别相信他们的话，他们就是无所不用其极的绑匪，他们的话怎么能信呢？看来当初我和你说的话，你没有听进去。不是的，云婷，你欺骗楚楚，说我当初要去抹瘤子，害得楚楚难找。你听我说，你听我解释。解释什么？哼，解释，解释你当初为何要放火烧楚楚。还是解释你当初回来，为何骗我楚楚抛夫弃子，逼你男朋友？你还是我当初认识的那个闺蜜。你行，我是他爱你的。够了，吴威。干什么？当初救你的人不是我，你再说一次。当初救你的人根本不是我。怎么样，郭云婷，被我骗这么多年的滋味不好受吧？你是不是很想知道他是谁？你送我到国外，我把人交给你。没行。
，只有我知道他是谁。阿军，把人带走。对。你放了我！我和你永远不要知道他是谁。我放了我。不知道就不知道吧，我已经有想要守护的人了。你是不是以前救过一个人？没有。难道认错了？不可能，这感觉错不了。医生都说了，这个女朋友实在太虚弱了。没事，我刚好有空。李婷，你跑干嘛？要不是怕叶不遇到危险，你还敢？你先，你先回去吧，我来跟他解释。这次是你唯一找人陷害我，如果不是你命及时赶到，后果不堪设想。你真的误会他了，楚楚，看来你出危险，我真的好难受，我后悔，我后悔把你让给顾云婷。你不用纠结，叔叔，不会让你为难的。今天我说的话，你都忘了吗？以后啊，你看你的哥哥。顾总，你当年受伤治疗的医院，夫人确实同一时间去过。所以，当年救我的那个人，很可能就是楚楚。还有件事，说，星海公司把我们看好的地段竞标了，原计划推迟了几个月。又是这个星海。查出幕后老板是谁了吗？听说是一个叫林峰的人。林峰，居然是他。另外，傅亮和小少爷今天去了沙滩，是跟这个林峰的吗？备车。叔叔，今天带你去海边，好好放松放松。谢谢你，叔叔。耶，太好了。嗯顾云婷现在应该忙得焦头烂额了吧？云婷，我突然间想起一件事，你还记得楚楚身边那个叫林峰的小伙子吗？他就是你父亲在外面养的那人，生的是孙子。什么？云婷，算奶奶求你，请你看在你父亲的面上，给他一套活路。叔叔，水买好了。你怎么在这儿？我是应该叫你林总呢，还是应该叫你弟弟呢？我有事情跟他说。你们，叔叔，放心去吧。正好我也想跟顾总聊两句。林峰。星海公司负责人，咱公司不用顾总费心。我不知道你接近楚楚有什么目的，但是楚楚和孩子是我的底线，我希望你好自为之。真巧，我也是。哦、楚楚，夏医生，你干什么呀？楚楚，检查结果出来了，你就是我小姨的女儿。说什么？终于被我找到你了，楚楚。你是我妹妹，是南城萧家的人。你在干什么？啊！顾云婷，你干什么呀？可以啊。是啊。傻丫头，他那是吃醋了。怎么可能？据悉，近日萧氏巡回失散多年的千金，萧家转让所有企业百分之二十的股份到其名下。医学圣手萧贺赠送失散多年的妹妹豪华大别墅，连带商业地条街筹备上天。怎么来了？你你让开！不错，你对不起，原谅我，不错。Oh, oh. Oh, oh. 
去一天，我去拿毛巾去给你擦擦。嗯顾云婷，涂好晕。你还装是吧？昨天和肖贺，你还说昨天肖贺刚确定我是他失散多年的表妹，你就突然闯进去把林给打了。肖贺是你哥。昨天做了亲子鉴定，我母亲是肖贺母亲的妹妹。我把未来的小舅子给留下。你别胡说八道，什么小舅子？你你快去上班吧，别总赖在我这。不会越狱了。你怎么在这？昨天晚上。哎，他昨天晚上喝多了，来我这借宿一晚。嗯，快坐，快坐。为什么？我突然想起来，我也不是很忙，我就先不去了。我去给你们倒水。还挺听话。叔叔，这次来是有事想问你。什么事啊？你愿意和我一起出国吗？他那么想离开我，肯定会走吧。到时候我该用什么留住他呢？为什么？我知道你是为我好，但我有更重要的东西要说。叔叔想留下，自然有自己的原因，那我就不干预了。叔叔。你要明白，我们是亲人，是你最坚强的后盾。谢谢。你，你给我出来一下。这是我刚才说的，也都听到了。以前楚楚被你欺负的时候不在，没有办法。不过从今往后，再让我听到你欺负他的话，不管你顾云婷有多厉害，我都会带走他和他的孩子。你不会有机会的。我顾云婷用性命做担保，我这辈子只会对楚楚好，最好是这样。是楚楚，你家是萧家的人，把疼爱云婷全部都了。你死了！老夫人，赵姨的夫人来了，快点，快点！奶奶，请放我回来。老夫人今天突然晕倒了，医生说不太好。我的身体我自己清楚，好孩子，别哭了，我挨不了几天了。我唯一的念想，就是在我还活着的时候，能看到楚楚进我们顾家的门。楚楚，原谅云婷，回来吧。答应你，你要养好身体。我和云婷还是要领主持大局。好好，一定养好，一定养好。我不想你，小妹。日日和宝贝需要你，我也是。是叔叔。我我还有工作，我先去忙了。妹妹，恭喜你啊，楚楚。啊？你不知道吗？你现在是我们故事的设计总监，你升职了。我？啊，刚刚抢过设计大赛发出了邀请函，特别是所有设计师争相能够抢到我们一个，想要来邀请到你。哎呀，你这是什么隐藏大佬？
去去。这样也行。本次大赛的第一名是石楚楚。借此，我要跟大家宣布一个消息：楚楚已经是我的未婚妻了，我们即将订婚。谢谢大家的祝福。张总，你这是什么意思啊？怎么样，选手啊？不是，张总，咱不是商量好了吗？要不是看在你曾经是郭云婷女人的份上，你还不值这个账。你别他妈蹬鼻子上来！楚楚已经是我的未婚妻了，我们即将订婚，谢谢大家的祝福。这个要跟楚楚谈吗？要跟他提点。哇，好浪漫啊，对不对？楚楚，凭什么这么喜欢？我就要沦落到这种地步，滚！滚！不公平！你就是我那个穿家事，用方式能只有同父异母的，帮我开解开解他。我怕我死后。他真的是没有亲人吗？叔，你怎么来了？峰哥，我想跟你说件事儿。上门给亲自过去。你说，奶奶很想你，想见见你。叔叔啊，如果你是为了顾家的事情来的话，我还是想不到。峰哥。当年的事情是场误会，奶奶她可能没多长时间了。岳母平血，岳母平没有 B 型血了，你们谁是 B 型血？这样，我们去故事站问，看看有谁愿意去献血了。还有的人及时献血，但是老太太怕是凶多吉少。方便一下透露一下姓名吗？我感谢一下。我不清楚，这你得去护士站看看。我去吧，你留下来照看两位。峰哥，是你给奶奶献血对吧？我知道你说的。峰哥，其实我知道，你很担心奶奶对吗？峰哥，在我最困难的时候，你帮助了我，所以我知道，人在最困难的时候，有一个能够帮助自己的人很不容易。你对奶奶有所期待，所以当时伯母病重，奶奶辜负了你的期望，让你失望，所以你对奶奶有怨恨，也是正常的。是啊，所以我才恨。只要帮了一下我母亲，就可能不会死。哪怕我知道他的病不是一两天，哪怕永远也治不好，我还是还是。峰哥，下次就哭吧，奶奶，你看谁来了？孩子，你你来了，快坐下。谢谢你能来看我，真不来。奶奶，峰哥，我先出去买点东西。好孩子，奶奶不怪你，奶奶就是自责，为什么没有早点找到你？平白让你吃了这么多的苦。不怪你，过去的事情就让它过去了。好好孩子，楚楚找了这么久
怎么还能回来？我去看看，你好好休息。看到出事了吗？刚刚出去买东西了。叔叔可能出事了。怎么扰了？有消息了吗？继续往上，就算把整个地面扫了，要不得。是，走。三天了，什么线索都没有找到，你找你们干什么吃的？不该让吴主席一个人出去。不允许田野守法，只总将军已经足以照顾他了。放开他，让他打人。都怪我，没有照顾好主持。你不是很有能耐吗？找个人都找不到。我尽力在找。还有你，我。叔叔，想不到吧？你没有见过我，我怎么出来的？你还是心甘心的做你自己？啊！看看，多么漂亮的脸蛋！难怪那么多男人围着你转，连云婷也对你念念不忘。那我最怕的是，什么都可以做，但什么都不可以做，而我可以做自己。从小就跟别人比，累，累，累，累，累，累，累，累，累，累，累，累，累，累，我觉得他是错。云婷那样的人，我这种人怎么能配得上？我只能站在角落里默默的看着，直到你出现，你救了他，而他不能，我才有机会站到他的面前，对他表达爱意。我救了个咱们，我救了个咱们。是啊，我救了他。把心里挖出来。要不要听我说？你愿不愿意跟我在一起的时候，我有说。我当然愿意啊！你不能跟我说让我走。让我和你走，让我成为人上人。他给了我所有的人想要的一切的一切，直到你的出现，我才突然想起，原来这一切。都是错的，可那又怎样？我是绝对不允许任何人打破我的记录。所以石楚楚，我他妈恨你，恨你！我得不到的，你他妈别想得的。我要回来，你现在回来来得及。石楚楚，不论我要去怎么样，你要干什么？顾云婷，顾云婷，是我。顾云婷，你是不是长得石楚楚很了解？顾云婷，我们吵架了，你快报警！顾威，你有什么事阻止我来，别杀人楚楚。顾楚楚，沈通天想必你已经知道我的目的。我也不跟你兜圈子，你现在一个人过来，如果你敢报警，你就等着给石楚楚收尸吧。
事都可以通知我来，要什么都可以给你，不然给我放了。我倒要看看你这个孩子究竟能做到什么份上。喵，喵，你快走！看来你还想死啊！你死。林婷哥哥，我那么爱你，怎么会做成这种事儿？我相信你，林婷哥哥，你一定会回心转意的，对不对现在贺家还有吴新海，还有我们顾氏，都各送了你百分之二十的股份。你现在可是比我还有钱呢。你小子，叔叔是我妹子，我交给你了，你可要好好待她。不会的，你要是不好好对她，肯定会抢人的。你做梦！<笑>臭小子，你今天真精神。爹地，爹地，妈咪今天好漂亮呀。你妈咪啊，每天都很漂亮。爹地，你进来